ഹായ് ഓൾ ഐ എം അശ്വിൻ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബി എസ് ഐ ആൻഡ് സി എസ് ഐ ഫെഡ് ഇലക്ഷൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവ്സ് ആണ് ബി എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ ആൻഡ് സി എസ് ഐ മീൻസ് കറന്റ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടറിന്റെ ഒക്കെ ബേസിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇ ബൈ എഫ് കൺട്രോൾ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ഗുഡ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസിയൻ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്പീഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡ് ഓഫ് ദൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾ ബൈ വാരിങ് ദ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി അത് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ട്രാൻസിയൻ്റ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എ സി സപ്ലൈ നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ പിന്നെ എന്താണത് കറന്റ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ ഫെഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വി എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എറ്റ് അലൌസ് വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമല്ല വി എസ് ഐ അലൌസ് എ വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എ സി സപ്ലൈ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം എ ഡി ജെ സപ്ലൈ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവ എന്താ ചെയ്യണത് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡി സിനെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എ സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വോൾട്ടേജിനെ വേണമെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ആക്കാം ബൈ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ജനറലി നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്ഫെറ്റ് ആണ് മോസ്ഫെറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ലോ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് ലോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ലോ പവർ ഇൻവേർട്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാറ് മോസ്ഫെറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഐ ജി ബി ടി പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറ് മീഡിയം പവർ ലെവൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് ജി ടി ഒ ആൻഡ് ഐ ജി സി ടി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഐ ജി ബി ടി അല്ല ഐ ജി സി ടി ഓക്കെ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൈ പവർ ലെവൽസ് ഓക്കെ ഐ ജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് കൺവേർട്ടേറ്റഡ് ഡയറക്ട് ഓക്കെ ഐ ജി ടി ടി ജി ടി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഹൈ പവർ ലെവൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ഇവിടെ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടറിന്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് റൺ ചെയ്യണത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡി സി സപ്ലൈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എത്ര സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ടാവും ആറ് സ്വിച്ച് വണ്ണ് ത്രീ ഫൈവ് നമ്പറിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ടു സിക്സ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആറ് തൈറസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡയോഡും ഉണ്ട് എത്ര ആറ് ഡയോഡും നമ്മുടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ആരുടെ ആവശ്യം കൂടുതലായിട്ട് വരാം ഈ ഡയോഡിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി എസ് ഐക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്ഡ് വേവ് ഇൻവേർട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പി ഡബ്ല്യു എം ഇൻവേർട്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടറിന്റെ രണ്ട് രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ മോഡും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്ഡ് വേവ് ഇൻവേർട്ടറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റെപ്ഡ് വേവ് ഇൻവേർട്ടറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് അതൊക്കെ വരും ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ കൺട്രോളിംഗ്
സ്റ്റെപ്ഡ് വേ ഫോം ആണ് അതിൽ ലൈൻ വോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്താണ് ഒരു ക്വാസി സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സ്റ്റെപ്ഡ് വേ ഫോം ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വരിക ഇതാണ് ഫ്രീസ് വോൾട്ടേജ് വരിക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് ഇൻവേർട്ടിന്റെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വേ ഫോം സ്റ്റെപ്ഡ് വേവ് ഇൻവേർട്ട് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി പി ഡബ്ല്യു ഇൻവേർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പോളേജ് കിട്ടുക ഓക്കെ അതായത് പി ഡബ്ല്യു ഇൻവേർട്ടിന്റെ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ആവറേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സൈൻ വേ പോലെ എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു അസംഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയണത് നമ്മൾ ഹാർമോണിക്കിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എവിടെ കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഇൻവേർട്ടറിൽ കുറവാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ സ്റ്റെപ്ഡ് വേ ഇൻവേർട്ടർ എന്താണ് ഹാർമോണിക് ചാനലിൽ ഒക്കെ എന്താണ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബേസിക് ഡിസ്കഷൻ ോട്ട് വരാം എന്നിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് വേ ഇൻവേർട്ടർ പഠിക്കാം അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പഠിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ പി ഡബ്ല്യു ഇൻവേർട്ടറിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് വി എ എൻ വി എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് വി എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫോർ ഇ ഡി സി ബൈ എൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും പഠിച്ചില്ല അതായത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു വി എസ് യൂസ് ചെയ്തു അതായത് നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം വിചാരിക്കേണ്ട ഓക്കെ So, 4 Vs by root 3 n pi, uh, sin n pi by 3, sin n by 3. Okay, in the answer, the phase voltage in the equation. Okay, 4 Vs by root 3 n pi, sin n pi by 3, sin n by 3. Okay, so you can say n is the same. n is the same, so we have the order of harmonics. So, we have n equal to 1 to the same. n equal to 1 to the same, n equal to 1 to the same, n equal to 1 to the same. ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് കിട്ടും എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ കമ്പോണന്റ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നാണ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ എത്ര റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പിന്നെ ഫോർ വി എസ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്നിന് വന്ന റൂട്ട് ത്രീ ഫൈവ് ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഉണ്ടായിട്ട് ടു വി എസ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ കമ്പോണന്റ് ആണല്ലോ ഫണ്ടമെന്റൽ കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ കമ്പോണന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മള് സെക്കൻഡ് എനിക്കുൾ ടൂൾ എന്നും ഒക്കെ ആപ്സെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഫോർ ഇയർ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ ഈക്വൾ ടു ഓഡിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീയിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ വരിക ഫോർ ബി എസ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കൊടുത്തു സൈൻ എൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സൈൻ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഫൈവ് അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ ഇത്രയേ വരിക സീറോ ഓക്കെ ഇനി എൻ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടി ഫോർ ബി എസ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് ടു ബി എസ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് സൈൻ ഫൈവ് മൈക്ക ടി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടത് ടു ബി എസ് ബൈ ഫൈവ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ബൈ ഫൈവ് അടുത്തത് ടു ബി എസ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് സൈൻ ഫൈവ് ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോകണേ സെവൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിട്ടാ നോക്കിയത് ടു ബി എസ് ബൈ സെവൻ ഫൈവ് സൈൻ സെവൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബി എസ് ബൈ ഫൈവിനെ പുറത്തെടുക്കാം ആദ്യം സൈൻ ഒമേഗ ടി വരും പിന്നെ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സൈൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻ ടു സൈൻ സെവൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലൈൻ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും സോ നമു
ശരി ഇനി ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫേസ് ഫോൾഡ് എത്രയാ വരും ഫണ്ടമെന്റൽ കമ്പോണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും ടു ബൈ ഫൈവ് വി ഡി ഇൻ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ കമ്പോണൻ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യണം ടു വി ഡി ബൈ ഫൈവിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ടു വി ഡി ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻ ടു വി ഡി അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫേസ് ഫോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെപ്ഡ് വൈ ഇൻവേർട്ടർ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്ഡ് വൈ ഇൻവേർട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം വേറി ആയി പോയാൽ എന്തും കൂടി വേറി ആവണം വോൾട്ടേജും വേറി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സ്റ്റെപ്ഡ് വൈവിൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് വേറി ചെയ്ത കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് എന്താവുള്ളൂ വേറി ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കണം വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ഡി സി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ സോഴ്സ് ഡി സി ആണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ഡി സി കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ചോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഡി സി സപ്ലൈ ചോപ്പർ കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ഡി സി അത് നമ്മളൊരു ഫിൽറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്റെ റിപ്പോളൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ഡി സി കിട്ടുന്നു ആ ഡി സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് എന്ത് വരോ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ എന്താ കിട്ടുക ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക നമുക്കിവിടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോഡൽ എന്താണ് വേണ്ടത് വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജും വേണം വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയും വേണം അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്വിച്ചസ് ഇതിലുള്ള സ്വിച്ചസിന്റെ ഓണിനും ഓഫിനെയും കണ്ട്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീക്വൻസിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ വോൾട്ടേജിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡി സി വോൾട്ടേജ് വേരിയബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടത് ചോപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ നമുക്കൊരു എ സി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി സപ്ലൈ ഒരു സ്റ്റെപ്ഡ് വേ ഇൻവേർട്ടർ കിട്ടേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ഡി സി കിട്ടണം എ സി എന്ന് വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ഡി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻവേർട്ടർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻവേർട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി സപ്ലൈ നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ മോഡലിന്റെ അക്കൗസ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു സ്റ്റെപ്പ് വേ ഇൻവേർട്ടർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ല പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടർ എന്തുണ്ട് കുറെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹാർമോണിക് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഹാസ് ലാർജ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹാർമോണിക് കണ്ടന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഹാർമോണിക്കിന്റെ ഓർഡർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹാർമോണിക്കിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹാർമോണിക്സ് കാരണം എന്തുണ്ടാവുന്നു മോട്ടറിന്റെ ലോസസ് കൂടുന്നു മോട്ടറിന്റെ ലോസസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് മോട്ടറിന്റെ ഡീറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡീറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടറിന് അതിന്റെ മാക്സിമം കേപ്പബിലിറ്റി അതായത് റേറ്റഡ് കേപ്പബിലിറ്റിയിലോട്ടൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് എന്നാണ് ഡീറേറ്റിംഗ് ഓഫ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഹാർമോണിക്സ് കാരണം ലോസ് വല്ലാണ്ട് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോട്ടറിന് ഒരിക്കലും എന്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ റേറ്റഡിലോട്ടൊന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലെസ് ആൻഡ് റേറ്റഡിലോടൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് മോട്ടോർ ഡെവലപ്സ് എന്നാണ് പൾസേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു ഹാർമോണിക്സ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹാർമോണിക് കണ്ടന്റിന്റെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോ സ്പീഡ് ലോ സ്പീഡിലാണ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്ന സമയത്ത് അതായത് ലോ സ്പീഡിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക കൂടുതൽ ഹാർമോണിക് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുക അത് കാരണം മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യും സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യും ഈവൺ അറ്റ്